We praten met Jeroen Broek, Broekwilder, Broekwilder van ja. Nationale Nederlander Investment Partners. Ja, NN Investment Partners noemen we het. NN Investment Partners. Dat is de, van de verzekeringstak, de beleggingstak, zeg maar. Hè? Ja. We zijn onderdeel van NN Groep en dan NN Groep is ik denk, het meest bekend van Nationale Nederlanden natuurlijk. En wij zijn de investeringsmaatschappij binnen die groep. En jij doet digital marketing naar jouw klanten, moet ik dan zeggen, of partners. En dat is een soort van B2B marketing. Hoe doe je dat? Ja, nee, absoluut. Dus wij, ik ben verantwoordelijk voor digital marketing en NN Investment Partners. We werken in 16 landen ongeveer. Dus dat is ook een beetje vooral gefocust op Europa, maar ook Azië en een beetje Amerika, de Nordics. Zuid-Amerika, dus uh, de eerste uitdaging die ik heb is dat je internationaal moet werken. En inderdaad, het is ontzettend B2B, dus wij proberen grote verzekeraars, grote pensioenfondsen, die op een of andere manier te bereiken. En dan is voor mij de uitdaging, even los van dat ik uh, de digitale kanalen nou, een beetje uh, qua hygiëne up-to-date moet houden. Het is ook een interessant kanaal omdat uh, de, de, de AFM en de DNB's van al die 16 landen ook meekijken, dus dat moet een beetje zorgvuldig uh, gebeuren. Um, maar de uitdaging is hoe bereik ik nou mijn doelgroep en het is een B2B markt, dus in elk land uh, is op zich het wel redelijk duidelijk wie jouw uh, doelgroep is, maar uiteindelijk hoe benader je ze nou, want het is ook een doelgroep die vrij traditioneel is en die nog niet zo helemaal in de digitale wereld is, uh, aanwezig is zoals wij dat zouden willen zien, zodat we ze kunnen bereiken. Dus hoeveel bedrijven uh, zie jij als doelgroep, wat is het aantal ongeveer wereldwijd? Nou, wereldwijd dat is een, een lastige kijk. Als je, ik denk dat wij nou, een soort van duizend plus klanten hebben uh, in totaal. Hè. We hebben een belegd vermogen van 250 miljard euro. Nou, over die, die klanten, maar ja, dat zijn er, uh, weet je, als je per land in Nederland, dat zijn er maar, maar zeg ik dan, maar dat zijn er honderden. Hè. Dus daar heb je het dan uiteindelijk over. Dus kan, kan je dan ook veel met e-mail marketing doen of, of, of social of LinkedIn? Ja. Uh, wij doen wel degelijk uh, aan e-mail marketing. Uh, je merkt dus bij ons, uh, ik denk de B2B wereld is al een traditionele markt. Maar uh, in, de, in de investeringswereld is het nog traditioneler, heb ik het idee. Ja, dus de ja, doelgroep van ons dat zijn uh, besturen van pensioenfondsen en, en dat idee. E-mail marketing werkt heel goed. Uh, maar dat werkt natuurlijk alleen maar als je uiteindelijk je, je, je klant kent en zijn e-mailadres kent. Dus het is uiteindelijk hoe zoek je nou ook de prospects die je nog niet kent. En daar zijn we meer en meer ook social media aan het, aan het proberen. Daar werkt zeker in Europa en in Nederland werkt LinkedIn hartstikke goed. Omdat je daar een bepaalde selectie kunt doen en mensen zie je meer en meer ook op LinkedIn verschijnen. Maar dat is wel een uitdaging om in deze traditionele markt via de digitale kanalen onze doelgroep te bereiken. En dan selecteer jij op LinkedIn bijvoorbeeld selecteer jij financiële bedrijven en dan een bepaald soort medewerkers? Ja precies, dus je kunt kijken naar... Met wat voor bedrijven werken ze, wat voor uh, functies hebben deze mensen. Volgens mij zitten die wel allemaal op LinkedIn, die mensen, of niet? Ja, dat zou je zeggen. Alleen misschien hebben ze wel een account op LinkedIn, maar dat wil nog niet zeggen dat ze... Zeg maar, Zo daar... kijken. Nou ja, precies. Dat ze daar dagelijks uh, denken dat ze daar inf interessante informatie kunnen, kunnen krijgen. Maar ook hier heb ik het idee, wij allemaal worden natuurlijk meer en meer gepamperd in de digitale wereld. Uh, waarin je toch op een of andere manier meer op je telefoon zit en meer daar ook geneigd bent om naar dit, deze kanalen toe te gaan. En dus dan uh, ja, bewust of onbewust ook nou, merken als ons tegenkomt. En dan is weer de vraag van oké, okay, als je dan voorbij komt, nou, hoe kun je dan op een of andere manier die aandacht uh, vastgrijpen? Ja, dus als voorbeeld, hè, je adverteert of je post uh, op LinkedIn. Ja. Dan uh, kan je naar kijken naar views of kliks, maar wanneer is het succesvol voor jou? Wat is succes? Nou, succes vinden wij engagement, hè. Uh, dus... Uh, kliks en comments? Ja, kliks en, en uh, shares en likes en comments, dat is natuurlijk uh, fantastisch, hè, want dat is echt engagement. Ik, ik heb wel het idee dat, zeker in die B2B-wereld, is het, op zich het liken ervan is, is wel gebruikelijk, Com comments uh, wat minder. Uh, dat zie ik toch wat meer in de B2C-wereld, dat uh, soort van consumenten hun gelijk proberen te halen, nou ja, in positieve en negatieve zin uh, via social media, dat gebeurt wat minder. Maar dat uiteraard, de engagement, dan heb je, maar inderdaad, gaan ze er wat mee doen, ja of nee? Dus als je een video toont, nou, bekijken ze die video dan ook, ja of nee? Click-through rate is natuurlijk, hè, gaan ze uiteindelijk, call to action, gaan ze uiteindelijk naar de, naar, de, naar de plek waar we ze willen hebben. Maar op zich, nog steeds een beetje vage KPIs allemaal, uh, toch? Van, ja, natuurlijk ja, is engagement wel belangrijk, maar wat wil je nou echt uiteindelijk? Nou, het, het lastige in ons vakgebied, kijk, uiteindelijk een sale, hè, dus als wij een nieuwe klant binnenhalen, eh, ja, dat, zit, dat kan tussen de zes maanden en de anderhalf jaar duren. Dus uiteindelijk... En een klant is iemand die 
uh, bij jullie investeert, of nou, maar zeg een pensioenfonds of zeg een, een, een verzekeraar. Die op een gegeven moment. Dus jij moet eerst contact hebben met zo'n pensioen. Ja, dat moet jullie kennen. Precies, dus het is ook een samenwerking tussen uh, nou ja, je brand awareness creëren, brand preference creëren en uiteindelijk samenwerken met je salesorganisatie. Want uiteindelijk... ja, genereer je leads uiteindelijk? Nou, je, je kan leads genereren. Kijk, als wij bijvoorbeeld uh, afgelopen begin dit jaar hebben wij, uh, hè, dus, uh, zoals in elke industrie, maar zeker bij de ons is uh, duurzaamheid heel belangrijk. Hè, dus wij hebben responsible investing, is echt een thema. Nou, dus wij hebben een responsible investing uh, jaaroverzicht gemaakt over afgelopen jaar 2018. Nou, dus dat bied je dan aan en dan zeg je, joh, je kan dat downloaden en dan krijg je het toegestuurd. Nou, daarmee krijg je gegevens van je Gated content. content, e-mail. Ja, precies. Dat is een lead gelijk? Nou, dan ga je erna kijken van, oké, okay, wie is dit nou precies? Is dit een student die aan het afstuderen is, waarvan de kans klein is dat hij uh, nou ja, een groot bedrag gaat inleggen? Of is dit inderdaad ja, iemand die beslissingen neemt van een, van een klant die je dan wel... Kijk, als je hem wel kent, al nou klant van ons is, dan kun je daar wat mee. Maar als je hem niet kent en het is een klant die wij interessant vinden... Nou, dan begint het spel van heel concreet proberen daar naar binnen te komen. En als iemand nou niet die gated content invult, maar hij klikt, hij is baas bij een pensioenfonds en hij klikt en comment de hele tijd op die groene uitvaarten. Zie, zie je dat dan? Kom je erachter? Hoe kom je erachter? Nou, ja, in, in de social media kom je er prima achter. En LinkedIn is gewoon helder. Maar dan moet je één voor één alles gaan checken. Of ja, heb je een tool daarvoor? Ja, nee. Dat... Dat moet je één voor één checken, maar dat is bij ons redelijk te doen, omdat nogmaals... Ja, het is een Aantallen zijn klein. Exactly, ja. exactly, ja. Wat is jouw wens? Waar sta, wat wil je over vijf jaar bereikt hebben? Nou, dat is een, een mooie vraag, wat we over vijf jaar bereikt hebben. Nou, ik denk, kijk, wij als uh, NN Investment Partners zijn, uh, zijn uh, nou, een aantal jaren geleden afgescheiden van ING. Dus we waren ING Investment Management. Nou, daar merk je dat NN Investment Partners nu... NN is een, is een merk... Uh, maar internationaal gezien moeten we nog wel heel wat doen aan onze, aan onze uh, merksbekendheid. Dat is wel heel erg Nederlander. Ja, 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 ja. En ik zou nou twee dingen... Dus Internationale aardig... Nederlander moet het worden. Ja, maar ik zou twee dingen wel mooi zijn als we dat op een of andere manier bereiken. Dus één, onze uh, naamsbekendheid wat groter krijgen. Maar twee, wat ik in onze industrie en waar ik ja, uh, op allerlei manieren moet zorgen dat we dat... Dat we, dat we echt onderscheidend zijn ten opzichte van andere verzekeraars. We hadden net over responsible investing, we zijn niet de enige. Maar je moet op een gegeven moment hebben van, joh, we zijn een goede partij. Bij ons kun je nou, uh, deze dienstverlening krijgen. Maar wat, wat is nou het verschil van ons ten opzichte van anderen? Als we dat ja, het het Triodol staat er heel erg bekend om. AZR adverteert er heel hard mee. Ja, Jullie ja, ja. Uh, nog wat minder. Denk ik. Ja, precies. En wij, wij doen dat dan op schaal, hè, zou je moeten zeggen. En dus, dus triodos en ja, dat is allemaal uh, relatief gezien kleiner. En het idee zou zijn, kijk, triodos zit volledig aan de uh, sustainable kant. En het idee bij ons zou zijn, als wij, omdat we zo sustainable zijn we niet, maar als wij kunnen zorgen dat onze totale portefeuille een paar procent meer sustainable wordt, hè, bereik je eigenlijk meer impact dan als je een, op een veel kleiner stukje taart heel erg sustainable bent. Nou, dat, is, dat is het idee. Goed verhaal. Dank je wel. Nog een laatste. Ja. Uh, heb je een quote over uh, dit evenement hier uh, vandaag? Nou, ik vond het mooi even uh, wat, wat, wat men nu te binnen zegt. Je data-driven uh, marketing. Uh, dat, dat het woordje driven staat voor actie. En dus het hele idee, en nu zeker ook met allerlei tooling die uh, vol automatische dingen voor je kan, uh, kan doen. Ja, het gaat uiteindelijk, je wordt succesvol door actie en dat is energie en die moet je erin stoppen en het blijft gelukkig uh, gewoon uh, lekker uh, hard werken.